வணக்கம் வெல்கம் டு என் வீட்டு சமையல் என் வீட்டு சமையலில் வந்து நான் இன்னைக்கு ஆப்பம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறது செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஆப்பம் செய்கிறதுக்கு முதல்ல மாவை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அந்த மாவை அரைச்சி எடுக்கிறதுக்கு வந்து முதல்ல ஒரு கப்பு அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளை அவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு பிஞ்சாப் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி அவல் வெந்தயம் மூணையும் மூணுலேருந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணும் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சுட்டு அதோட இந்த தேங்காய் துருவலும் உப்பு சுகர் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இட்லி தோசைக்கு மாவை புளிக்க வைக்கிற மாதிரி எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் இதை நல்லா புளிக்க வச்சு எடுத்துக்கணும் நான் மார்னிங் டிஃபனுக்கு ஆப்பம் செய்கிறதுக்காக இப்போ நைட்டில் அரைச்சி எடுத்து வைக்க போகிறேன் இப்போ எப்படி அரைச்சி எடுக்கலாங்கிறது இப்போ ஊற வச்ச அரிசியை ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துருக்கேன் இதோட இந்த தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்சாப் சுகர் சேர்த்துக்கிறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்ல ஃபைன் பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கணும் இப்போ ஆவ ஆப்பத்துக்கு மாவை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இதை ஒரு கண்டெய்னரில் மாற்றிக்க போகிறோம் மாற்றி இதை ஒரு எயிட் டு டென் ஹவர்ஸு புளிக்க விட்டுடணும் இப்போ மூடி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம ஆப்ப மாவை ஓவர் நைட்டு புளிக்க விட்டுருந்தோம் நல்லா புளித்து ஆப்பம் செய்கிறதுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ ஆப்பை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வில் ஆப்ப கடாய் ஒன்று வச்சுருக்கேன் நான் இது நான்ஸ்டிக் கடாய்கிறதுனால எண்ணெய் எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ ஆப்பம் ரெடி பண்ணிட்டோம் இது எதோட சாப்பிட்லான்னா விருப்ப உள்ளவங்க தேங்காய் பாலோடு சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷு தேங்காய் அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுக்கணும் இதோட இந்த தேங்காய் பாலோட கொஞ்சம் சுகர் சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ உள்ளவங்க தேங்காய் பாலோடு சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு வகை சட்னியோடு சாப்பிட்லாம் நான் இன்றைக்கி வெங்காய சட்னி செஞ்சுருக்கேன் தேங்காய் போல பாலோடு சாப்பிடும்போது எப்படி சாப்பிடணுங்கிறது ஊற்றி காமிக்கிறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அப்போ எடுத்துட்டு இது மேல இப்படி தேங்காய் பால் ஊத்தி சாப்பிடலாம் இது விருப்ப இல்லாதவங்க சட்னியோட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆயில் எதுவும் சேர்க்கலை ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க